আসসালাম আলাইকুম ভিওয়ার্স সকাল রান্না করতে থেকে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ ও আন্তরিক ভালোবাসা সবাই কেমন আছেন জানি না আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি তো আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কীভাবে খলসা মাছ ও শুকনো বড়ই দিয়ে একটা কাটি রান্না করা যায় তো এটা হলো আমাদের সিলেটের অনেক জনপ্রিয় খাবার তো সবাই এভাবে ট্রাই করবেন বাসাতে আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের কাছে আমি অসংখ্য কৃতজ্ঞ এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাথেই থাকবেন আমার নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্য আমি প্রথমে হাঁড়িটা বসিয়ে গরম করে নিলাম এখানের মধ্যে ঢেলে দেব তেল এখন আমি অ্যাড করব রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ এইভাবে হালকা বাদামি কালার করতে হবে বাদামি কালার হয়ে গেল আমি এর মধ্যে অ্যাড করব প্রায় তিন টেবিল চামচ পেঁয়াজ এবং পেঁয়াজের পাতা আপনারা চাইলে শুধু পেঁয়াজ দিয়েও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি পেঁয়াজের পাতাটা অ্যাড করলাম আমার অনেক ভালো লাগে পেঁয়াজের পাতা এবং পেঁয়াজ একসাথে তাই আমার পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করবো প্রায় একটা চামচ হলুদ গুঁড়া এরপর নেড়ে ঝেড়ে দেবো সামান্য অ্যাড করবো সামান্য পানি পানি দিয়ে আবার মেরে করে দেবো অ্যাড করবো হাফ চা চামচ দনে গুড়া এখন দিয়ে দেবো এই শুকনো বড়ই দিয়ে বড়ই দিয়ে নাড়াচাড়া করবো আবারও পানি অ্যাড করবো সামান্য যাতে বড়ই এবং মশলাগুলো একসাথে কষে যায় এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করবো আজ থেকে দুইয়ে রাখা খলসা মাছ আমি লবণ দিয়ে পরিষ্কার করে রাখছি এগুলোকে ঢেলে দিলাম একটু নেড়ে ছেড়ে দিবেন দেখেন অনেক সুন্দর হইতেছে এখন আমি এটাকে ডেকে দেব প্রায় পাঁচ মিনিটের জন্য ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর দেখি কি অবস্থা এভাবে সামান্য নেড়ে ছেড়ে দিবেন আবারও মাছগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে করব সামান্য পানি পানি দিয়ে পাবে আমি আবার নেড়ে চেড়ে দেবো দিয়ে ডেকে দেবো আবারও দুই মিনিটের জন্য আবারও ফিরে এলাম থেকে কি অবস্থা এখন আমি এর মধ্যে পানি অ্যাড করবো আপনারা টপটা একটু টেস্ট করে নেবেন যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দিবেন আমি আমার যতটুকু প্রয়োজন দিয়েছি আরও আমার সামান্য পানি লাগবে পানি দিয়ে দিলাম দেখি আরও ততটুকু লাগবে আমার সামান্য লাগবে না হয় বেশি টক হয়ে যাবে এটা কিন্তু বেশি টক হলে খাওয়া যাবে না আবার বেশি টক কম হলেও খাওয়া যাবে না এই হয়ে গেল আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো এখন আগে থেকে তিনটা কাঁচা মরিচ আমি এভাবে একটু কেটে রাখছি দেখি দিয়ে দিলাম তার মতো আমি অ্যাড করব লবণ স্বাদ মতো দেখে দিব প্রায় পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিটই হয়ে যাবে আমার আবারও ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর দেখি কি অবস্থা 
হয়ে গেছে আমার আজকে খলসা মাছ এবং শুকনো বড়ই দিয়ে একটা কারি এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করবো ধনে পাতা কুচি ধনে পাতা কুচি দিলে অনেকটা স্বাদ হয় আপনারাও দেবেন এটা সবাই জানে স্বাদ হয় তারপর আমি বলে দিলাম এখন রেখে দেব প্রায় দুই মিনিটের জন্য দেখেন অনেক সুন্দর রেডি হয়ে গেল আমার খলসা মাছ এবং শুকনো বড়ই দিয়ে একটা কারি আপনারাও বা সাথে ট্রাই করবেন কিভাবে আর আমি দেখিয়ে দিলাম কিভাবে করতে হবে আর সবাই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন কেমন হলো কীরকম হলো আর নতুন নতুন রেসিপি দেখার জন্য আমার সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমত